Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd fa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to main aap sabhi logo ka istiqbal karta hu is arabic grammar ke session mein to shuru karne se pehle ek bar fir hum piche ka revise kar lete ki humne pichle lesson mein padha kya tha हम पिछले लेसन में चालू कर रहे थे फेल उसमें हम पढ़े थे पास्ट टेंस इंट्रोडक्शन टू पास्ट टेंस उसमें हमने पढ़े थे एक टेबल तो आइए एक बार वो टेबल पढ़ लेते नसर नसरा नसरू नसरत नसरता नसर ना नसर ना नसरता नसर तुमा नसर तुम नसरती नसर तुमा नसर तुन्ना नसर तू और नसर ना फिर हमने देखे थे कि ये सब के अंदर उनका एक इनसाइड डूअर है जो इंग्लिश में नहीं है एक एग्जाम्पल देते हैं हमने कि रनिंग अभी रनिंग सेंटेंस में या रनिंग ये जो वर्ड है इसमें आपको कोई डूअर नहीं दिख रहा ओके इसके लिए एक अलग से डूअर लगाना पड़ता है जैसे कि ही इज़ रनिंग लेकिन अरबिक में ये वर्ड नसारा के अंदर ही उसका एक डूअर है हम देखे थे टेबल के ऊपर नसारा का हुआ सबके अलग अलग पैटर्न है रा और फ़ा आया और अलीफ आया तो हुमा वा और अलीफ आया तो हम हाँ, आपको वो सब याद करना पड़ेगा ओके अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था हम जो भी टेबल्स करेंगे आपको याद करना होगा फिर हमने आपको पाँच वर्ड्स भी दिए थे याद करने के लिए ये वो पाँच वर्ड्स आपको याद करना है वो पाँच वर्ड्स थे हमारे आमिला बशरा अंजला जला और खराजा अमीला मतलब वर्क बशरा मतलब कॉन्ग्रेचुलेट अंजला मतलब टू सेंड डाउन जला मतलब मेक और खराजा मतलब लेफ्ट तो ये सब पांच वर्ड भी हमने आपको याद करने बोले थे अब कल के लेसन में हमने पढ़े थे टेबल और आज के इसमें हम पढ़ेंगे थोड़े एक्सरसाइज करेंगे साथ में इन ओके तो हमारा जो पहला है वो है जला अब ये वर्ड का आपको क्या करना है ये वर्ड का आपको मीनिंग निकालना है अब जाला मैं आपको स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी वर्ड की मीनिंग निकालने में दिक्कत हो रही है और आपको पता है वो वर्ड कौन से टेबल में फिट बैठता है तो वो वर्ड का टेबल बनाओ तो अभी हम ये वर्ड का टेबल बनाएंगे जला ये देखो लाम अलिफ के साथ है तो इसका औरिजिनल वर्ड कोर वर्ड है जला तो आइए हम टेबल बनाते जल जला देखो ये सेकेंड वर्ड ही है जला टेबल का सेकेंड वर्ड है अब मैं आपको जैसे टेबल का सेकंड वर्ड बोलूँगा आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए सेकंड वर्ड मतलब ये आता है हमारे सेकंड कॉलम में और सेकंड कॉलम होता है हमारा डूअल तो मतलब इसका मीनिंग कुछ डूअल से करना है और ये थर्ड पर्सन भी है ओके तो इतना आपको समझ में आ जाता है जब मैं आपको बोलूँगा ये टेबल का सेकेंड वर्ड है और जला मतलब हमने जैसा बताया था पाँच वर्ड में से जला मतलब मेक और उसका पाँच टेंस हो जाएगा मेड तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये सेकेंड वर्ड डूएल थर्ड पर्सन मतलब बोथ ऑफ देम अब इधर नसर है मतलब तो फिर बोथ ऑफ देम हेल्प हो जाएगा लेकिन अब इधर वर्ड जाल है तो बोथ ऑफ देम मेड ऐसे ही आपको आगे का भी करना है ओके अभी आगे का जो वर्ड है इस ये थोड़ा उल्टा है ओके इसको थोड़ा ध्यान से करें दे वर्कड अब ये इंग्लिश में अभी आपको इसका अरबिक निकालना है अब वर्कड का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया था ओके वर्कड का मतलब आमिला आमिला वर्कड अभी इसका ये है दे वर्कड अभी आप इसे कैसे फिगर आउट करेंगे आप वो सोचे टेन सेकेंड्स दे रहा हूँ मैं आपको वो सोच के आपको आंसर लाना है ओके ओके दे वर्कड ओके दे वर्कड अभी इससे आपको क्या समझ में आ रहा है दे वर्कड से अभी दे आप प्रोनाउंस में देखे या इसके ट्रांसलेशन में देखे दे हर वक्त थर्ड पर्सन रहता है ही बोथ ऑफ देम या दे ऑल या ऑल ऑफ देम ये सब थर्ड पर्सन के वर्ड्स होते हैं 
मैस्किलिन में भी फेमिनिन में भी तो इस सब को इतना तो पता चल रहा है कि अब तक आप जहाँ तक पढ़े ये वर्ड थर्ड पर्सन से कुछ ताल्लुक रखता है और दे दे क्या है अभी आपको देखना है दे ओके अभी हमारा वर्ड है अमीला अमीला दे कुछ मैचिंग कर पा रहे हो सोचो 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 हमको पता चल गया कि ये वर्ड थर्ड पर्सन है और हमें इतना पता चल गया कि ये वर्ड इसका कोर वर्ड अमिल है चलो नेक्स्ट स्टेप आगे जाते इसमें हमें कोई फेमिनिन साइन नहीं दिख रही है जैसे कि हमने फेमिनिन में पढ़े थे नसरत नसरता नसरना ये थर्ड पर्सन फेमिनिन लाइन है इसके हिसाब से तो ये वर्ड उससे मैच नहीं करता है तो इसका मतलब ये फेमिनिन में से फेमिनिन वर्ड नहीं है अब बचा हमारे पास सिर्फ हमारा पहला रो और दे वर्कड ओके दे वर्कड ये होता है एक प्लूरल फॉर्म आपको वर्ड से ही पता चल रहा है दे वर्क तो अभी आमिला थर्ड पर्सन मैस्किलिन प्लूरल वर्ड क्या हो सकता है जी हाँ फर्स्ट रो का थर्ड लेटर थर्ड आई मीन थर्ड वर्ड क्योंकि वही एक है जो लास्ट कॉलम में प्लूरल है मैस्कुलिन भी है और थर्ड uh, पर्सन भी है तो वर्ड के चलो एक बार टेबल पढ़ लेते हैं आमिल आमिला और फिर आमी लू देखो पच गए हम अपने इस पर आमी लू ईजी है बस आपको एक एक करके सब माइनस आउट करना है सब आपको सब्सट्रैक करना है और फिर आप लास्ट पे एक एंड तक पहुंच जाएंगे जहां आपको आंसर आ जाएगा ओके आगे ये जो हमारा वर्ड है अभी हम क्या वर्ड ले ओके ये इजी अनजला अनजला ये तो सबसे इजी है क्योंकि इस पर फथा है और हमारा और अभी हम इसे अगर टेबल से मैच करें नसरा और अंजला ये देखो ये दोनों मैच हो रहे नसरा अंजला मैच नहीं हो रहे हाँ मैच हो रहे और नसरा का मतलब ही सेंड डाउन तो अंजला का मतलब क्या होगा अ सॉरी नसरा का मतलब ही हेल्प तो अंजला का मतलब होगा ही सेंड डाउन कि पहला वर्ड बहुत सिंपल है क्योंकि इस पर सिर्फ फतह और फतह साइन होता है कि इसका इनसाइड डूअर हुआ है और हुआ मतलब ही और नसरा मतलब हेल्प तो ही हेल्प ऐसे भी पढ़ सकते अगर आपको ऐसे कुछ करना है तो आप इन साइड का मतलब ले आप फिर वो वर्ड का मतलब ले सकते हैं ऐसे बहुत सारे तरीके आप अपने अंदर से फिगर आउट कर सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ अब जैसे कि हमने ले लिए अंजला ओके अंजला का इनसाइड डूअर क्या है मतलब जो इसके अंदर का जो डूअर है वो क्या है हुआ नसरा का हुआ अंजला का हुआ तो हुआ का मतलब क्या है ही ओके हुआ का मतलब ही और फिर ये वर्ड का मतलब क्या है जो भी है अंजला मतलब सेंड आउट तो ही सेंड आउट आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं आप लेकिन वो प्रॉपर वे में होना चाहिए ओके नेक्स्ट है हमारा वर्ड She congratulated. Okay. She congratulated. अब इसको कैसे ढूंढेंगे सेम हमारे जैसे हमने दे वर्क आमिलू का करे थे वैसे हम शी कॉन्ग्रेचुलेटेड का करेंगे अब कॉन्ग्रेचुलेट का जो वर्ड है वो है बशरा ओके okay? बशरा हमारा कॉन्ग्रेचुलेट अभी आपको ढूंढना है कि ये जो वर्ड है शी कॉन्ग्रेचुलेट इसका अरबिक में वर्ड क्या बनेगा अब शी कॉन्ग्रेचुलेट इससे तो आपको पता चल ही रहा है ये फेमिन है और शी कॉन्ग्रेचुलेट ये जो वर्ड शी है ये सिर्फ थर्ड पर्सन में यूज़ होता है आप, आपको अब तक याद होना चाहिए मीनिंग्स के साथ प्रोनाउंस के टेबल और ये भी टेबल तो आप देख जैसे कि देख सकते हैं कि शी एक थर्ड पर्सन के लिए वर्ड यूज़ होता है और ये फेमिन भी है ओके अभी शी वर्कड कहाँ गया सॉरी आई मीन शी कॉन्ग्रेचुलेटेड ओके शी कॉन्ग्रेचुलेटेड शी एक सिंगुलर वर्ड भी है तो इससे हमें क्या पता चला एक सबसे पहले हमारे ये जो भी वर्ड है सिंगुलर है ये जो भी वर्ड है ये है फेमिनिन और ये थर्ड पर्सन तो ये हम वर्ड पे आ जाते हैं हमारे सेकंड रो के फर्स्ट वर्ड पे ओके आप ऐसे फिगर आउट करें चलो एक बार टेबल पढ़ लेते बशर बशरा बशरू बशरत ओके इसके मेरे अगर आप दूसरे तरीके से करेंगे तो हिया हिया का मीनिंग होता है शी और ये जो भी वर्ड है बशरा ये होता है कॉन्ग्रेचुलेट तो शी कॉन्ग्रेचुलेटेड तो आप ऐसे कर सकते हैं ओके आप समझ गए होंगे आई होप तो अभी नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जाएंगे ये एक्सरसाइज में आपको सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर का हिडन प्रोनाउन ढूंढना है ओके और अभी हम ऐसे वर्ड्स लेंगे जो वो पाँचों वर्ड से अलग है ताकि आपको भी कॉन्फिडेंट हो जाए कि हाँ ये पाँचों वर्ड से अलग आ जाएगा तो भी मैं सॉल्व कर पाऊँगा 
तो हमारा जो है पहले हम लेंगे खिफतु खिफतु इसके अंदर का हिडन प्रोनाउन के तो मैं आपको जैसे कि बताते आ रहा हूँ चलो इसका टेबल बनाते हैं खिफ इसका आप टेबल बनाए और आपको पता लगे कि ये वर्ड किधर आ रहा है टेबल में तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट पर्सन आना ये जो फर्स्ट पर्सन है नसर तू ये कौन से वर्ड से मैच हो रहा है हमारे नसर तू ओके ये नसर तू से मैच हो रहा है खिफ तू और आपको मैंने बताया कि सबके अपना अलग अलग यूनिक एंडिंग्स है तो ये जो ता और जम्मा है ये सिर्फ आना का एंडिंग हो सकता है इतना तो आपको याद करना चाहिए अब तक आना का एंडिंग खिफ तू नसर तू ओके इसका जो हिंडन पर होना वो है आना और आना मतलब आए अभी नेक्स्ट हम लेंगे बलगत ओके हम लेंगे बलगत अभी इसका टेबल बनाए आप और बताए कि कौन से वर्ड नसरा टेबल से मैच हो रहा है बलगत से नसरा नसरा नसरू नसरत बलगा बलगा बलगू बलगत देखिए यही मैच हो रहा है बलगत तो इसके अंदर का हिडन प्रोनाउन क्या है पहले का हुआ दूसरे का हुमा तीसरे का हुम तीसरे का हिया तो इसका जो हिडन प्रोनाउन है वो है हिया ओके और हिया मतलब शी तो ये भी हो गया हमारा अभी अभी हम एक मेन चीज़ पर आ जाए आपको ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगेगा लेकिन ये कुछ भी कन्फ्यूजिंग नहीं है कुछ कन्फ्यूज़ होने जैसा नहीं है अभी हम ये एक्सरसाइज में क्या करने जा रहे हैं हमें एक अटैच देखो ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुना दो ट्रांसलेट पास्ट टेंस विथ अटैच प्रोनाउन ट्रांसलेट अ पास टेंस वर्ड विथ अटैच प्रोनाउन अभी आप ये सोच रहे होंगे पहली तो इसका इनसाइड डूअर भी प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन से अटैच भी हो रहा है तो अभी हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो करेंगे कैसे ओके okay. ये नाइस nice क्वेश्चन है आपका तो इसको सॉल्व करने के हमारे चार स्टेप्स हैं वो चार स्टेप्स अगर आप लाइन बाय वाइज ध्यान से फॉलो करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आप वर्ड्स ऐसे ही चुटकियों में सॉल्व कर देंगे वो चारों स्टेप्स पढ़ते हैं हमारा पहला स्टेप आइडेंटिफाई सेपरेट एंड फिगर आउट द मीनिंग ऑफ द अटैच प्रोनाउन ओके फिगर आउट द अटैच प्रोनाउन ये मीनिंग छोड़ दीजिए आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई पहले वर्ड को आइडेंटिफाई करेगा आप क्या सॉल्व करने वाले सेपरेट एंड फिगर आउट द अटैच प्रोनाउन आपको वो वर्ड से अटैच प्रोनाउन को अलग करना है ओके okay? आपको वर्ड से अटैच प्रोनाउन को अलग करना है एक वर्ड है उसको प्रोनाउन अटैच है तो आपको अटैच प्रोनाउन को अलग करना है फिर प्रेटेंट एज इफ द अटैच अटैच प्रोनाउन डजेंट एग्जिस्ट अब ये सेंटेंस का मतलब क्या अब ये जो आप अटैच प्रोनाउन को बाहर निकाले आपको ये अज्यूम करना है कि ये अटैच प्रोनाउन है ही नहीं ये जो सिर्फ जो वर्ड है ये वही वर्ड है इसको अटैच जो प्रोनाउन था वो है ही नहीं वो एग्जिस्ट ही नहीं करता ओके okay? फिर नाउ ट्रांसलेट इट एज इट विदाउट द प्रोनाउन अब ये जो वर्ड है बिना प्रोनाउन का आपको उसको ट्रांसलेट करना है फिर नाउ एड द मीनिंग ऑफ द अटैच प्रोनाउन टू द ट्रांसलेशन ऑफ स्टेप थ्री अब ये लास्ट का स्टेप क्या कहना चाह रहे हैं कि अभी आप जैसे कि इसका मीनिंग निकाल लिए फिर आपको अटैच प्रोनाउन का मीनिंग निकालना है और आपको दोनों के मीनिंग को ग्रामेटिकली इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है नाइसली ओके तो हम दो एग्जाम्पल्स करेंगे एक मैं करता हूँ एक आप करेंगे ओके तो हमारा जो पहला वर्ड है वो है अनजल हू अनजल हू स्टेप नंबर वन आइडेंटिफाई हाँ हमने वर्ड आइडेंटिफाई कर लिया अनजल हू फिर एंड फिग एंड सेपरेट सेपरेट द अटैच प्रोनाउन फ्रॉम द वर्ड सो मैंने हु को हटा दिया प्रिटेंट एज इफ द अटैच प्रोनाउन इज नॉट देयर ओके हमारा अटैच प्रोनाउन नहीं है तो हमारा वर्ड क्या बचा अनजला नाउ ट्रांसलेट द वर्ड विदाउट द प्रोनाउन अनजला मतलब सेंड डाउन ओके okay? अंजला मतलब सेंड डाउन सॉरी अंजला मतलब ही सेंड डाउन नसरा ही हेल्प अंजला मतलब ही सेंड डाउन ओके तो हमने प्रोनाउन को अब तक एग्जिस्ट नहीं करे अंजला मतलब ही सेंड डाउन फिर नाउ एट द प्रोनाउन विट अभी प्रोनाउन का मीनिंग निकालना है नाउ एट द मीनिंग ऑफ द अटैच प्रोनाउन अब हु मतलब क्या है हु इधर का भी मतलब ही होगा लिख और देखो चलो अभी हम कर लेते हैं अनजला मतलब ही सेंड डाउन और हु का मतलब भी देखो अटैच प्रोनाउन हु हु मा हुम हु का डिटैच होम हुआ है हुआ और हु मतलब ही होता है ओके तो अभी जो हमारा ही है तो अभी इसका सेंटेंस ऐसा बनेगा अगर हम दोनों के इसको मिलेंगे ही सेंट ही डाउन 
तो लेकिन अगर इसको ग्रामेटिकली सही करना है तो हम ही को इट भी बोल सकते हैं ओके तो इसका मतलब हो जाएगा ही सेंट इट डाउन ये हो गया हमारा मतलब आसान है ये जो नेक्स्ट है अभी हम करेंगे जालत कुम ओके जालत कुम चारों स्टेप्स लगाए और फिर सॉल्व करें आंसर आ जाएगा करिए करिए हो गया नहीं हो रहा है तो चलो साथ में सॉल्व करते हैं जालत कुम आइडेंटिफाई द वर्ड यस आइडेंटिफाइड द वर्ड हमारा वर्ड है जालत कुम और फिर फिगर आउट द मीनिंग ऑफ द अटैच प्रोनाउन नो सेपरेट द वर्ड फ्रॉम द अटैच प्रोनाउन ओके हमारा इधर अटैच प्रोनाउन है पहले हमको आइडेंटिफाई करना है अटैच प्रोनाउन के इधर अटैच प्रोनाउन कुम है फिर हमें इसे सेपरेट करना है वर्ड से जालत कुम और कुम हमने कुम को अलग कर दिया फिर हमें एज एज्यूम करना है कि कुम है ही नहीं ओके क्यों कुम नहीं है हमारा वर्ड क्या बचा जालत ओके okay, हमारा वर्ड बचा जालत नाउ ट्रांसलेट द वर्ड विदाउट इट्स प्रोनाउन अब ये जालत है हमें समझ में नहीं आ रहा हो भाई अब इसका मतलब क्या है तो आइए हम टेबल करते हैं जा अला जा अला जा अलू जा लत नसरत का मतलब क्या था हमारा नसरत का मतलब हमने इधर देखे थे शी हेल्प्ड तो जालम जाला का मतलब है मेक और फिर इधर इस जालत का मतलब हुआ शी मेड इतना हुआ अभी हमने ट्रांसलेट कर दिया विदाउट द प्रोनाउन अभी हमें प्रोनाउन का मतलब निकालना है और दोनों के ग्राम दोनों के वर्ड्स मीनिंग्स को जोड़ना है और ग्रामेटिकली इंग्लिश में ठीक करना है ओके तो सबसे इधर लिखा नहीं ग्रामेटिकली लेकिन हमें इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें करना पड़ेगा जालत कुम जालत मतलब शी मेड और कुम अभी कुम का मतलब सोचे क्या जी जरा हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना का कुमा कुम का कुमा कुम यह आता है हमारे थर्ड रो में थर्ड रो में थर्ड कॉलम में आ रहा है और थर्ड कॉलम में लास्ट इसमें आ रहा है तो इसका मतलब हमें पता चल गया ये सेकंड पर्सन है और जैसे कि थर्ड रो में आ रहा है तो ये मैस्किलिन है और ये प्लूरल है तो इसका मतलब ये यू में यू ऑल फेमिन यू ऑल मैस्किलिन आएगा तो इसका मतलब रहेगा यू ऑल ओके कुम का मतलब यू ऑल सो और हमारा जो हालत का मतलब क्या शी मेड तो इसका ट्रांसलेशन क्या हुआ जालत कुम शी मेड यू ऑल देखिए कितना ईजी था बहुत ईजी था अब भी इसे ऐसे ही करें तो अभी ये लेसन ख़त्म करने से पहले हम थोड़ा समरी कर लेते हैं स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको द हिडन प्रोनाउन इज़ ऑलवेज द डूअर ओके क्योंकि वो इस वर्ड के अंदर का एक इन साइड डूअर रहता है जो कि इंग्लिश में नहीं रहता द अटैच प्रोनाउन ऑलवेज गिव्स द डिटेल द अटैच प्रोनाउन ऑलवेज गिव्स द डिटेल वो वर्ड और फिर वो उसकी डिटेलिंग बताता है तो इनडायरेक्टली मतलब स्पेसिफिकली उसका मतलब हुआ कि ये जो हमारा अटैच प्रोनाउन है ये रहेगा नस फॉर्म में टू काइंड ऑफ प्रोनाउन आर नस एंड टू काइंड ऑफ प्रोनाउन आर जर ये हमने पहले ही देखा था याद करें कौन से दो नस थे और कौन से दो जर थे कौन से दो नस थे और कौन से दो जर थे बताइए हम्म तो जो हमारा हर्फ ऑफ नस और फेले ये हमारे नस और हर्फ ऑफ जर और इस जो अगर इन ये दोनों को अटैच हुआ तो ये हो जाएंगे हमारे जर तो आज के लिए हमने आज के लिए ऐसा रिवाइज करने जैसा कुछ है नहीं लेकिन आज के लिए हमने देखा था कि ये हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे और अगर कोई भी वर्ड को अटैच हुआ कोई अटैच प्रोनाउन तो उसे सॉल्व कैसे करेंगे सबसे पहले वर्ड को आइडेंटिफाई करें और उसे सेपरेट करें अटैच प्रोनाउन को अटैच प्रोनाउन को फिर ऐसे सोचें कि वर्ड एग्जिस्ट नहीं करते आप वो वर्ड का मीनिंग निकालें फिर बाद में अलग से अटैच प्रोनाउन का मीनिंग निकालें और फिर दोनों के मीनिंग को जोड़ दीजिए हो गया सिंपल है फिर एक बार हम भी फिर से एक बार टेबल रिवाइज कर लेते क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नसर नसरा नसरू नसरत नसरता नसरना नसरता ये देखो ये जो हमारा है न नसरत और फिर नसरता ये राह पे फता है सुकून नहीं ओके अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है मेरी वॉइस तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ नसरत नसरता नसरना नसरता नसर तुमा नसर तुम नसरती नसर तुमा नसर तुन्ना नसर तू नसर ना ये है था हमारा टेबल अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिया है टेबल भी याद कर लिया और हमने उसके ऊपर से एक्सरसाइज कर लिया तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जजाकल्ला खैर ये वीडियो देखने के लिए जजाकल्ला खैर असल वरहि वबरकू